kumbukumbu la Torati uh, chapter number 1 verse 6 Bili nasema the Lord our God said to us at Horeb you have stayed long enough at this mountain break camp and advance into the hill country of the Amorites Baba katika jina la Yesu Asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Tumekuja hapa utufinyange. Tumekuja Bwana ukaweze kututengeneza. Ili Bwana dunia na ulimwengu unapotutizama ukuone ukuone wewe Bwana. Hilo ndilo ombi letu Jehova. Tunaposenda kusikiza neno lako. Bwana zungumza nasi, zungumza na mimi Bwana. Ni kwa sababu niko hapa nasikiza. Bariki wapendwa hawa. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. amen. Pigia bwana makofi. Amen. Tukaweze kukea chini. Na Mungu akaweze kuwabariki. Nataka kwa muda mfupi ukaweze kutega sikio lako. Kaweze kutega sikio ili nikaweze kuleta mahusio yake bwana ni Mungu anazungumza. Sababu Ni Mungu anapanga, ni Mungu anatuita kanisani, amkuje kanisani kwa sababu ya mchungaji. 
tunakuja kanisani kwa sababu ya Mungu. Tunakuja kusikiza kwake Mungu. Na kila wakati mchungaji anaposimama kuhubiri kabla haja haja simama kwa asubuhi huanga naambia Mungu zungumza nami. Kuna mambo mengi huanga anazungumza na hubiri yananichoma. Najua sio yeye lakini najua ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine anaweza zungumza hapa mambo ambayo yako na uzito juu ya maisha yangu. Na hiyo mimi nataka kukosoa watu wanatokanga wakishahubiriwa wanasema yule pastor alikuwa na alikuwa ananihubiri mimi. Sio kukuhubiri wewe. Lakini ni Mungu alikuwa anakuzungumza anazungumza na wewe ili ukaweze kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. So kila wakati mtumishi wa Mungu anaposimama hapa kusimama kuongea sio yeye. Hili ni neno la Bwana ambalo ni Mungu mwenyewe anazungumza na maisha yako. Na niposa asubuhi ya leo nataka kuleta ujumbe ambao unasema kwamba kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba breaking the spirit of stagnation and limitation. Breaking the spirit of stagnation stroke limitation. Now mahali ambapo nimesoma ni, ma, ni, ni kitabu cha kumbukumbu la Torati historia ya kitabu cha kumbukumbu la Torati tofauti na vitabu zingine ni kitabu ambacho kimerudia yale ma, ma, maandiko ambayo yako katika vitabu ambazo ziko nyuma na ndio sababu kinaitwa kumbukumbu Musa aliandika hiki kitabu ili akawakumbushe wana wa Israeli wasije wakasahau wasije wakasahau mahali Mungu amewatoa wasije wakasahau jinsi Bwana aliwapigania na ndio sababu hiki kitabu kikaandikwa mara mingi kitabu cha kumbukumbu hakina maandishi mapya kitabu cha kumbukumbu ni kitabu, kitabu tofauti kitabu cha kumbukumbu la Torati sana sana kimerudia kitabu cha kutoka Deuteronomy imerudia kitabu cha Exodus. So unaposoma, unapoelewa yeah, uh, um, introduction ya kitabu kiliandikwa wakati mgani na kinazungumzia nini utaweza kukielewa rahisi. Kwa hivyo hiki kitabu cha kumbukumbu la Torati hakina maneno mapya. Maneno ambayo ameandika kwa hiki kitabu mengi yako katika kitabu cha kutoka. Mahali ambapo nimesoma ni mahali ambapo wana wa Israeli baada ya kuokolewa na kuto, kutolewa katika hatari katika nchi ya Misri katika nchi ya utumwa wakaondoka ili wakaweze kuenda katika nchi ya hadi na Biblia inasema kwamba walipotoka walitoka vizuri walipotoka walitoka kama wanajua kuna mahali wanaenda Walipotoka walitoka na furaha. Walipotoka walitoka na ushindi. Walipoondoka Egypt waliondoka kwa mateso. Walikuwa wamefurahi kwa sababu Bwana ameweza kuwaokoa na Bwana ameweza kuwakomboa. Waliondoka na watoto wao, wakaondoka na mali zao. Wakasema kwamba Bwana ametutoa mahali ambapo tulikuwa tunateseka. Kwa hivyo walipoanza safari yao, walianza safari yao vizuri. Walipoanza safari yao, walianza safari yao na nguvu. Walipoanza safari yao, walianza safari yao na mwelekeo. Kuna mahali walikuwa wameambiwa wanaenda. Kuna mahali walikuwa wanasaili wakue. Kuna mahali ambapo Bwana aliwambia ya kwamba wanasaili kuwa pale. Lakini mahali ambapo nimesoma, kuna mahali wana wa Israeli walifika wakaanza kusimama. Biblia inasema kwamba walisimama wakakosa kusonga mbele ndio bwana alikuwa amewaokoa ndio walikuwa wameanza vizuri lakini kuna mahali walisimama wakasahau sijui hata ha hawaelewi ni kitu gani kilitendeka lakini walijipata hawasongi mbele ni kana kwamba walikuwa wanapiga mark timing walikuwa wamesimama hawasongi mbele na kama ni kusonga walikuwa wanazunguka mahali pamoja 
walikuwa wanaenda wakizunguka ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetendeka hawa watu walikuwa wameanza vizuri hawa watu walikuwa wameanza wakiwa na furaha hawa watu walikuwa wameanza na mwelekeo kuna mahali walikuwa wanasaili kuwa kuna vile jinzi Mungu alikuwa anataka kuwainua kuna jinzi Bwana alikuwa anapanga kuwabariki lakini walijipata wamekwama mahali fulani ndipo Samusa akamlilia Bwana akamwambia Bwana atujui ni kitu gani ambacho kinatendeka na Bwana akamwambia Musa waambie wakaweze kusonga mbele wamekaa hapo mahali kwa muda mrefu wamekaa hapo mahali kwa muda ambao sio wa kawaida kuna jambo wame, wamekosea wamekaa hapo sana na wengine pengine hawakujua ni kwa sababu gani walikuwa wanazunguka mahali pamoja ndio bwana akamwambia Musa akawaambia muambie wana wa Israeli wakaweze kusonga mbele bwana Yesu asifiwe ninazungumza kuhusu breaking the spirit of stagnation the spirit of stagnation roho wa kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu roho wa kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu kuvunja roho wa kutoendelea mbele kuvunja roho wa kutoleta mabadiliko mahali ambapo umesimama ni mahali ambapo Bwana hataki ukae hapo Bwana kuna mahali anatarajia ukaweze kusonga mbele Je, watu ambao wameokoka na wanakuja kanisani, wanaweza simama mahali pamoja? Ndio. Wana wa Israeli walikuwa wameokolewa. Walikuwa wameokolewa kutoka katika mikono mwa mfalme mbaya. Waka cross the Red Sea. Wakajipata ile ngambo nyingine. Baada ya kuokolewa, wakajipata hawasongi mbele. Unaweza kuwa umeokolewa na hausongi mbele unaweza kuwa ndio umeitwa lakini hausongi mbele roho ambayo ni ya kustagnate roho ambayo inashika watu ya kutoendelea mbele inashika watu hata kanisani Mungu jinsi alikutengeneza alikutengeneza wewe uwe mfalme lakini kwa sababu ya huyo roho wamekushika wewe ni kama slave wewe ni kama mfungwa Bwana alikutengeneza uwe mtu mkubwa lakini kwa sababu ya huyu roho ambaye anashika watu anashika watu hata ambao wako kanisani hawawezi wakasonga umeshindwa unazunguka mahali pamoja unashindwa unarudia rudia mambo ukitaka kujua huyo roho ni roho aina gani tazama maisha yako jinsi yalivyo kama kuna jambo linajirudia rudia kama kuna kitu kina kinajizunguka kina kama kuna jambo ambalo nimekuwa ni kama na historia kwa maisha yako kitu kinajirudia rudia rudia chua huyo ni roho ambaye hataki uendelee roho wa kusimama mahali pamoja bwana yesu asifiwe na bwana akawaangalia wana wa israeli akashindwa hawa niliwaokoa akaangalia jinsi walikuwa nateseka jangwani akawaangalia jinsi walikuwa hawasongi mbele mimi niliwaokoa ili mkaweze kusonga mbele. Mimi niliwaokoa mkaenda mkaweze kukula asali. Mimi niliwaokoa mkaenda kuweza ku, kuishi nchi ya dhahabu. Lakini kwa sababu ya huyu roho hatujui ametokea wapi. Ameshika watu. Watu wanazunguka mahali pamoja. Ndio wanaonekana wako sawa, lakini hawasongi mbele. Wanaweza kuwa wako na pesa, lakini hawasongi mbele. Wanaweza kuwa wanavaa vizuri, lakini hawasongi mbele. Huyo roho ameweshika. Mungu akawaambia akawaangalia wana wa Israeli. Akashangaa. Ni kitu gani ambacho kinaendelea? You are not supposed to be where you are now. Hausaili kuwa mahali ambapo ulipo sasa. Unasaili kwenda mbele. Katiketi yetu hapa. Kuna watu Mungu aliumba wao watu wakubwa. Lakini kwa sababu ya huyu roho hawezi enda zaidi mbele ya jinsi ulivyo Bwana Yesu asifiwe hauwezi enda zaidi ni kwa sababu kuna nguvu zinakushika haujui ni kitu gani kinaendelea ulipokuja hapa kamere umefanya kazi muda mwingi hakuna vitu umefanya vya maana maisha yako jinsi ulivyokuja maisha yako yamebaki sawia imebaki jinsi ulivyoingia hapa unashindwa ni kitu gani kinaendelea Watu wengine wanakuja ni wageni, wanaendelea maisha yao inainuliwa, lakini wewe maisha yako ingali pale pale. Watu wanakuja kanisani sisi wote. 
Kuna watu Mungu anainua. Wewe maisha yako yangali pale pale. Hausongi mbele. Jambo ambalo unalifanya pengine ni kurudi nyuma. Lakini umesimama. Bwana Yesu asifiwe. There are people who are meant to be businessmen. Watu wakubwa wa biashara wako hapa. Lakini kwa sababu ya roho wa, wa kusimama na kutoendelea, huyo roho amekushika unangangana na maisha. Mungu alikuwekelea mikono alipokuita, uwe mtu mkubwa. Uwe mtu ambaye uko na mali. Ndani yako kuna utajiri. Ndani yako kuna mali kubwa. Bwana alikuita uwe mtu wa kukopesha pesa sio kukopa. Lakini kwa sababu kuna roho ambayo haiwezi kubali ukaweze kusonga mbele the spirit of stagnation and limitation imeshika watu and sometimes people don't know there are people watu wamekwama katika hiyo hali wengine wamekufa kiroho people have died spiritual death kwa sababu ya maisha yao ya kiroho haisongi mbele wametoka kanisani wameenda wameangamia kwa sababu roho ya kutoendelea haitaki upige hatua mbele inataka ukuje kanisani ukae vile umekaa hivyo kuna watu wengine hapa ni wa huduma wakubwa wakubwa there are people who can preach here kuna watu wa injilisti wakubwa wako hapa kuna watu ambao ni manabii wako hapa kuna watu ambao ni walimu wa neno wako hapa. Lakini kwa sababu ya huyo roho anapojaribu kukuinua kwa kiongozi wako unapata vikwazo, mnakosana kidogo, unaenda unakaa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ukikaa nyuma hiyo ni furaha ya shetani. Wewe ungekuwa mwimbaji mkubwa. Kuna wakati ulikuwa unasimama hapa unaimba kuna wakati hungekoza mazoezi lakini kwa sababu ya hiyo roho ulikosana na kiongozi wa praise and worship pengine alikurekebisha kidogo ukakwazika ukasema sitaisimama pale mbele na mpaka leo hii unakaanga pale nyuma why sio kwa sababu hauwezi imba wewe ni mwimbaji mkubwa wewe ni mhuduma mkubwa wewe Bwana alikupaka mafuta ukafanye kazi kubwa lakini kwa sababu ya huyu roho ambaye leo tunataka tumkemee Bwana Yesu asifiwe amekushika hawezi kusonga mbele people have died spiritually watu wamekufa unakutana kule nje watu waliacha Mungu kwa sababu huyu roho this spirit hatake mtu akaweze kwa kuna watu wengine hapa ni viongozi wakubwa Bwana alikuumba uwe kiongozi mkubwa if you don't know Bwana alikuumba ukaweze kuongoza sio kuongozwa You are great leader lakini kwa sababu ya huyu roho wa stagnation and limitation you cannot go beyond kukaa hapa pale umekaa Bwana Yesu asifiwe hauwezi enda zaidi ya vile unajua kuna watu wengi wanateseka kwa sababu ya huyu roho. Wacha ninge kwa definition pengine ndio niendelee ndio uelewe na zungumzia nini. The spirit of stagnation. What is stagnation? What is this? Na nataka utege sikio lako na kama unaandika write this. Hii ni ombi lako uwe ukiomba kila siku. Hii roho ashindwe. Huyu roho kama hawezi kushindwa kwa maisha yako utaiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Utabaki mahali pamoja. Miaka nenda miaka rudi. Mtu alie kuwa hapa miaka kumi ambayo iliisha akirudi hapa atakupata unakaanga tu mahali unakaa sio kongozi wa cell group sio ushering haufanyi hauko kwa present worship haufanyi kazi yoyote kanisani wewe sio mwalimu tuko hapa na drum sets azina mchezaji huwezi jitolea ucheze Bwana Yesu asifiwe. Mtunga amekuja juzi anatuchezea gita hapa, wewe ulikuja kitambo, hasharingu huwezi. That spirit hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Una msichana ametuimbia hapa worship amekuja juzi, powerful. Na amesema sitakaa, mtu wa kawaida amepiga hatua kubwa. She's now worshiping God katika nyumba hii. 
Wewe umekaa. Why? The spirit of stagnation. Bwana Yesu asifiwe. Inakwambia hauwezi. Inakwambia sababu mingi. Watu wamejua mimi nafurahia nikiona wageni wanapoingia hapa wanajiunga na praise and worship. Wakina mnene wanatulia. Makaptain wanatulia. Wanaona vile hao wageni wanasukuma praise mpaka tunabarikiwa. But wewe umekaa comfortably. Na tena hiyo kitu unakaanga ndio ulikaa ulipoingia hapa. That's it. Hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hapo ndio unakaanga tu. Hakuna mali pengine hata kitu hujaibadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuendelea ku hata kubadilisha roho. Useme leo na, nimekaa hapa wacha ni nothing. Tangu ingie hapa, unakaanga hapo hapo. Na hiyo ndio shetani anasemaka sawa. Shetani hataki uendelee, hataki ukae huku mbele, hataki usimame hapa, hataki uendelee. The spirit of stagnation imekushika na hautawahi endelea. Bwana Yesu asifiwe. What is stagnation? Stagnation is a condition that marked that is marked by lack of movement or progress. Lack of movement. You are just there. Na kama una make any movement, you are going round. Bwana Yesu asifiwe. Unazunguka mahali pamoja. Hiyo spirit tui, tuikemee. Tumechoka kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Tumekaa kukaa watu wa kawaida kwa muda mrefu. Wakati umefika, ni lazima tukaweze kusonga mbele. Ni lazima tukaweze kuonekana ya kwamba tumeokoka. Tukuje kwa madhabahu tumwimbie Bwana. Tumsifu Jehova. Twende kwa praise and worship. Twende katika kikundi cha walimu wa Sunday school. Tufundishe watoto utakaa hivyo hadi lini. Mungu hata kutoa ni wewe utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Stop that. Wacha kukaa. Another definition ya stagnation ni kwamba a state of inactivity having life but without motion. Having life devu unaonekana but ufanye kitu. Wakisimama KG, wakisema KG kwa na washirika wangapi unainua mkono. But no progress. Hakuna mabadiliko ambayo unafanya. Hata haukai mtu ambayo umeokoka. Shetani hau, hataki ukai maisha mazuri ya kumtukuza Bwana. Jinsi unakuja hapa na jinsi ulivyo nje hakuna tofauti. Jinsi unakaa unapokuja katika nyumba ya Bwana na jinsi unakaa kule nje it's just the same. Shetani hataki uendelee. Kuna watu hapa ni wahuduma wakubwa. Kuna watu hapa Mungu aliwatia mafuta. Na Mungu amekuja kuniambia niamushe you are a giant. Wewe ni jitu. Simama ufanye kazi katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana hakukuumba ukae hivyo. You are a giant. Kuna watu wacheza keyboard, kuna waimbaji. Mungekuwa even present worship. Mumekaa bila kutoa wimbo for too long. Bwana Yesu asifiwe. Mumekaa hivyo kwa muda mrefu mnene. It is time. Hata hii wimbo mmeimba hapa saa hizi. Very powerful. Kore mwende record wimbo nyinyi mko na Mungu amewabariki mko na pesa Bwana Yesu asifiwe praise and worship hakuna mtu ana pesa na usiogope kama hauna pesa usijoin usi praise and worship but these people are rich sijui boni kwa nini hamtoi nyimbo hiyo shimo ambayo mliwekewa ifunikwe katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe Muko waimbaji wazuri mkienda tukienda mambo ya seminar present worship wa KG ndio wanaongozanga they sing good wakina DV wanaimbanga smart wakina biketi wakicheza keyboard watu wanabarikiwa but here hao mwezi toa hata wimbo moja Bwana Yesu asifiwe Bwana aliwaita muimbe hapa so mwituimbie sisi muimbie mataifa God anataka kuwainua Mungu aliwainua nyinyi muna maktai mahali pamoja mnazunguka zunguka zunguka mahali pamoja Bwana amesema kwamba sasa muondoke katika jina la Yesu Even kwaya kiongozi wa kwaya hayuko hapa lakini mtamwambia Wamekaa mahali pamoja kwa muda mrefu This is the time 
ya kwamba Bwana akaweze kuwaondoa, mkaweze kuimba, mkatoe kanda kwa sababu ya kulitukuza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. The condition of no motion or progress. Mnakaa tu kanisani. Hiyo ni roho ikishika watu hata kwa maboma za watu. Kuna nyumba mingi haziendelei. Kwa sababu ya huyu roho unashindwa mzee wangu shida ni nini? Ni roho ambayo hataki mkae pamoja. Bwana Yesu asifiwe. It is a state of inactivity. Yaani mko pamoja lakini hakuna kitu mnafanya. Hii roho imemaliza watu wengi. Hii roho imevunja boma mingi. Uliolewa vizuri, ukakaa na mzee wako vizuri kwa sababu uko na huyu roho. Mzee wako akabadilika akamea pembe. Akakupiga vita, akaleta kisirani, ukaondoka. Ulipoondoka ukarudi pale pale kwa ile shimo yenye shetani anataka uwe. Hataki upate ndoa na ikashimami. Kuna watu wengine wako singo sio kwa sababu yao, sio kwa sababu ya wazee wao, lakini kwa sababu kuna the spirit of stagnation imewafunga mtu anakupenda kabla haujaolewa watu wanakupenda wengine wanakutumia vibaya lakini ukiingia kwa ndoa hakuna mwanaume anataka ukapa pamoja na wewe why na wewe ni mzuri watu wanakuambia unapendeza watu wanakuambia uko na kila kitu lakini watu wakukuchezea watu wakukupea date wako lakini hakuna hata mmoja anataka ukawa na wewe why sikaa chini uangalie maisha yako chini uchunguze maisha yako shida iko wapi shida sio wewe shida sio mzee wako shida ni roho wa kutaka kukutoa katika ndoa yako kutaka kukutoa katika nyumba yako ili ukaweze kukaa kama kawaida bwana yesu asifiwe na nikasema ya kwamba watu wengi wanakufa hata kiroho Mtu anakuja anakaa jinsi umekaa hivyo anakaa mwishowe hakuna kitu anafanya anaishia. Huyu ni roho. Roho anaingenga kwa boma. Unaanza kujenga nyumba kama uko nayo huyu roho. Nyumba yako inafika katikati na kwama. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yako inafika katikati unashindwa huyu mtu akona pesa. Lakini huyo nyu, hiyo nyumba haiwezi endelea kwa sababu kuna roho haitaki upige hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo roho imefunga watu wengi. Hait kwa sababu uliridhi pengine kutoka kwa kuna zingine za kuridhi haujui kitu gani kinaendelea wapendo kuna watu wamekaa mahali pamoja kwa muda mrefu kuna watu wame time kwa muda mrefu kuna watu tumezunguka mahali pamoja hakuna kuendelea biashara zetu haziendelei miaka kumi ulikuwa unauza mboga mpaka saa hizi unauza mboga na hakuna kitu unaweza ya kwamba hii mboga imenunulia kwa muda mrefu umefanya biashara hiyo biashara yako miaka nenda miaka rudi hakuna kitu mabadiliko yoyote ambayo imeweza kukufanyia umefanya kazi kwa maua tangia uingie mahali hapa hakuna kitu hata kimoja ambacho hiyo kazi imekusaidia ume nda nyumbani hakuna kitu umeweza kujenga unaponunua hata kitu kama ngombe kwa sababu uko na huyo roho huyo ngombe atakufa haujui ni kitu gani kimetendeka ama ufuge ngombe na sizae his spirit ni mbaya na his spirit angalia maisha yako usije ukalaumu watu usije ukalaumu mzee wako usije ukalaumu mke wako kuna kitu ambacho kinatendeka. Hii roho inataka ukae hivyo. Ukae peke yako bila kuendelea, bila kuwa na boma. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio unafanya watu kuna kuna kitu inaitwa laana. Unapata mambo yanajirudia na unachukulia kawaida. Kuna asubuhi nilisema kitu limetufunga kwa boma letu sitasema saa hii. Na niko na sababu Bwana Yesu asifiwe. But unaangalia kila boma kuna mambo yanaku. Wewe ambaye umekuja. Wewe ambaye umekuja kuna mtu mwingine. Ni ufike mwisho. Ni kwa sababu hii roho hautaiendelea. Hata ubadilishe kanisa. Kuna watu wanabadilisha kanisa wanaenda kwa waonaji. Kuna watu wanaenda kwa kwa Pastor Ezekiel. Na mimi sina shida. Lakini usipokuwa chonjo utakulwa pesa utapanda mbegu 
nyota yako haitapatikana bwana yesu asifiwe na siku hizi wahubiri wame wana wana wana, wana, wana paka mahubiri yao mafuta sana juzi nilikuwa naangalia ingine mtu ameandika jinsi tu mganga anaandikanga hapa kwa ukuta sisi tunatibu ndoa sisi tunarejesha bibi aliyetoroka sisi tunaondoa mikosi sisi tunaondoa laana naonanga kwa vibandiko za waganga hapa tunapea mtu mali juzi nikaangalia kwa runinga saa hizi hizo vitu ziko kwa runinga huyu ni mtumishi wa bwana anaondoa laana huyu ni mtumishi wa bwana super power huyu ni mtumishi paka nashindwa na unapata watu wanaenda kwa sababu hawajielewi once you will know once you will come to realize shida yako ni gani hautaenda mtu hata kusumbua bwana yesu asifiwe mwenyewe utasimama na hii nitakupea jinsi na ingianga na nitakupea jinsi ya kutoka bwana yesu asifiwe but you should know ya kwamba huyo roho wako kanisani wana wa israeli walikuwa wameokoka walikuwa wameokolewa bwana alikuwa amewaongoza walikuwa wameona miujiza bahari ligawanyika wakapita katikati yake lakini huyo roho alikuwa pamoja nao Sembuse wewe huyo roho atakufuata uwe mwimbaji mzuri atakufuata uwe mhubiri mzuri atakufuata uwe mtowaji mzuri atakufuata uwe haukosi kuja kanisani atakuwa na wewe maisha yako yatabaki jinsi yalivyo ni wakati uinuke ingia kwa huduma Mtukuze Bwana, mtumukie Bwana katika nyumba yake, katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba nitakapomaliza mahubiri haya, hakuna mtu atakuwa hapa hana huduma. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nitakuona hauna huduma nitajua, hiyo roho bado iko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hautaamuka ufanye huduma, huduma ni nyingi. Kuna walimu wa Sunday school. Kuna teens hawana walimu. Praise and worship. Kwaya. Kama hautaingia hata kwa kwa ushering I will know. Iko shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nao Wacha ni, ni, ni kueleze kwa sababu gani watu wanajipata katika uh, hali hii ya kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Watu kwa sababu gani watu wanajipata? Jambo la kwanza people forget, forget where they are going. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Unakuwa excited, unasahau ni wapi unaelekea. Unasahau ni mali gani unasahili kuwa. Unatembea tu How you are going nowhere. Na sababu ndio unaona unazunguka. Na hao watu walikuwa nazunguka lakini hawajui hapa tumepita. Na tena tumepita hapo. But they were going round bila kujua. Kwa hivyo kile kitu kinaletanga hali hii ni mtu kutokuwa na mwelekeo. Wewe unakuja kanisani tu kwa sababu ni Sunday. Hauna sababu ya kuja kanisani. Haukuji kanisani kwa sababu ya jamii yako. Haukuji kanisani kwa sababu unataka maisha yako yabadilike. Haukuji kanisani kwa sababu unataka nyumba yenu ibadilike. Wewe unakujanga tu kanisani. With that one. Not knowing where you are going. My friend utakujanga tu unarudi na unakuwa mtu wa kawaida. Unarudi kule nje kama wewe unakunyonga pombe unaingia kwa baba unakunya pombe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unakujanga kanisani na ulipokuja kanisani ulikuwa na bibi wa pili. Umemweka karakta. Na wewe una, uko kanisani utajipata ndio unakuja kanisani lakini unaendelea na ule. Because hauna Hauna target, hakuna mali unaenda. Lakini kama uko na kama unajua ni wapi ninaenda. When I know ya kwamba Bwana aliponiokoa, ndio safari itakuwa ngumu, but mimi ninakaza macho mbele. Hapa katikati vita zitakuwa vingi, mambo yatakuwa mengi, lakini kuna mali ninaenda, utajikaza na kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo linafanya watu tunajipata kwa hali hii ni confusion. Confusion is when you don't know where to go. Wende mbele, urudi nyuma, wende left ama right. Confusion. Usha iona mtu umepata pesa mingi ya kufanya biashara. Huko na hizo pesa lakini ushind, umeshindwa ufanye biashara gani? Nifungue biashara gani? 
nikifikia kufungua hii hii haita so biashara mingi zinazunguka kwa akili yako uko na pesa but you are stagnant biashara nifungue biashara gani nifungue hii nifungue hii nifungue hii na hii ikikwama na hii ikikwama unajipata uko na pesa hiyo pesa utatoa moja moja mpaka itaisha confusion haujui ufanye nini haujui uende mbele haujui urudi nyuma utabidi umesimama stagnant the spirit of stagnation and limitation bwana yesu asifiwe kitu kingine ni absence of direction just like confusion absence of direction direction hauna mahali ambapo unasa un, haujui uende wapi inafanyaga mtu anakuwa anasimama mahali pamoja haujui uende namna gani you don't know where to go mtu anapokuambia twende mbele unamwambia niende wapi ndio wewe unaenda unajua mali unaenda mimi sijui niende wapi lack of direction ama absence of direction when you lack direction when you lack direction utakuwa confused na utakuwa stagnant haujui mwelekeo uende wapi hujui uende mbele that's why unazunguka mali pamoja kuja kanisani na lengo why are you going to come to church je uko na target gani ni kitu gani kinakuleta kanisani kama utajua ni kwa sababu gani unakuja kanisani utaika mali pamoja kwa muda mrefu bwana yesu asifiwe jambo lingine is because of spiritual walls ni kwa sababu saa zingine sio kutaka kwa hao watu umeombea mzee wako akuje kanisani lakini amesimama mali pamoja kwa muda mrefu ni kwa sababu kuna ukuta ambao umemzuia anapotaka kupiga hatua moja anajigonga kwa huo ukuta na narudi mali pale pale unamwambia twende anakuuliza niende wapi hauoni ukuta umesimama mbele yangu hauoni siwezi endelea hata nikitamani kusonga mbele kuna ukuta ambao uko mbele yangu siwezi kusonga spiritual walls huwezi ziona na zimekuzuia mpaka haona mzee zimekuzuia nyumba yako haijasimama zimekuzuia hata kazi yako haijasimama hizo ukuta zimekuzuia kuna mabadiliko kwa biashara yako lakini naomba bwana akaivunje bwana yesu asifiwe ninaomba mungu katika jina la yesu ndio tunaweza kosa kuziona ndio tunaweza kosa kuzifahamu lakini tutangaze katika jina la Yesu ya kwamba ukuta mbazo zinafanya hatuwezi endelea zikaweze kuvunjika katika jina la Yesu jambo la mwisho ambalo linafanyanga hatuwezi tunaingia katika hali ya kusimama mahali pamoja ni curses inherited curses ni vitu ambazo maneno ambayo linenwa nyumbani ni vitu ambazo zilitendeka sisi hatujui. Tunazibeba, unakuja na Ivasha zinakufuata. Unaenda Nairobi zinakufuata. Hakuna mabadiliko. Jinsi ulikuwa unakaa nyumbani ndio vile vile unavyokaa hapa. You wonder what is happening. People are changing every day. Watu wanakuja wageni, wanainuliwa, wanabarikiwa, wana kwa watu wakubwa wewe ungali pale pale hausongi. Biashara yako haisongi. Kwa kazi yako mshahara ni ule ule. Na hiyo kampuni ikisema inataka kuongeza watu mshahara wewe unafutwa kazi. Uko nje unasikia pale pale tulikuwa mlikuanga pale watu waliongezwa wali, wali, wali mshahara kwa sababu hiyo roho anataka kushike. Hakuna mabadiliko utaiona kwa maisha yako. It is a spirit. Wacha kulaumu mtu mwingine, wacha kulaumu mchungaji, wacha kulaumu kanisa. It is a spirit. Haitaki ukaweze kuinuka kuliko vile uko. Bwana Yesu asifiwe. Then nataka nikwambie jinsi tutavunja hii. Then how do we break the spirit of stagnation? How? Jambo la kwanza ni ujue. The first thing know that you are stagnant. Admit. Jambo la kwanza ni jua ya kwamba kuna kitu imekukwamisha. Jua angalia maisha yako polepole. Pole. Pengine unaweza kosa mtu kama mimi na kuhubiria. Lakini angalia maisha yako. Kama kuna kitu kinajirudia kinajirudia. Jua hapa nimekwama and I need help. First of kitu cha kwanza the first thing to do is admit. 
nikatambua ya kwamba nimekwama hapa. Hii kitu inanisumbua hata kama kanisani wanasemanga lakini hii hii inanisumbua. Jua kuna kitu inakusumbua. Admit that you have a problem, that you are stagnant. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kwamba pray in scriptural scriptural revelation. Omba katika maombi ya kutaja maandiko na ufunuo. Anza kutangaza. Ambia Bwana ninavunja. Hii ukuta ambayo imesimama mbele yangu, ninavunja. Taja maandiko. Bwana mashimo ambayo nimeingia ndani siwezi toka. Hilo shimo nalifunika katika jina. Usiambie Mungu afunike. Na usiambie Bwana avunje hizo ukuta. We break them. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amekupa mamlaka. Nimekuambia you are a giant. Ile siku utatoka kwa hiyo shimo. Hiyo siku hiyo ukuta itaanguka. Utashangaa vile utakuwa unaongeza hapa praise and worship. Watu watakuwa nalia machozi. Utakuwa ukisimama hapa kuhudumu wagonjwa watakuwa wanapona viwete watakuwa wanatembea mambo yatakuwa yanatendeka kwa sababu hiyo ukuta imeondoka Bwana Yesu asifiwe sio mapenzi yako ukae jinsi unakaa hivyo ni ukuta uko mbele yako so omba kulingana na maandiko anza kuvunja anza kushiba hizo mashimo anza kukemea shetani atoke anza kusema Bwana nitasimama katika jina la Yesu jambo lingine Don't stop coming to church. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekaa mahali pamoja kwa muda mrefu, usiwahi kosa kuja kanisani. Hata kama mambo yatajirudia kwa muda mrefu, usiwahi kosa kuja kanisani. Hata kama safari itakuwa ni mzito, usiwahi kosa kuja kanisani. Hata kama mambo hayatabadilika, don't stop coming to church kwa sababu utakapokuja kanisani yasiyowezekana yatawezekana yale ambayo ni makubwa yatakuwa ni madogo yule ambaye pengine alikufunga itabidi akufungue kwa sababu kanisani ndio mambo yote yanatendeka don't stop coming to church shikilia imani why nimesema saa zingine tunakuja kanisani sio kwa sababu yetu tu peke yake tunakuja kanisani kwa sababu ya watoto wetu kwa sababu ya kizazi chetu mimi kuna vile nilelewa mimi wazazi wangu hawako wameokoka endazi wetu tulifanyanga vituko hawaki hawakuwa yenda kanisani hatukuwa yenda Sunday school so sisi hatujatoka katika jamii ambayo inamjua Mungu lakini mimi watoto wangu zile vituko chafu ambazo nilizifanya nyuma ambazo siwezi kwenda nikazibadilisha nimesimama leo sio kwa sababu wokovu ni rahisi nimesimama leo sio kwa sababu mambo nimepesi lakini kwa sababu ya hawa watoto wangu mpendwa simama kwa sababu ya hawa watoto wako hata kama hauna sababu ya kusimama kwa wokovu simama kwa sababu ya kizazi chako hao wajukuu wako simama kwa sababu ya hao hao watoto wako hao Simama kwa sababu ya hao. Ndugu zako wengine wanakutizama. Simama kanisani hata kama vita vimekuwa vikubwa, hata kama unavunjika moyo, vunjika moyo ndio. But don't stop coming to church. Tukaweze kusimama. Makaya ntere. Asante Bwana. Tunapoimba huu wimbo ni finyange mwambie Mungu akutengeneze umekaa jinsi ulivyo kwa muda mrefu you have been single for too long tell god nimengangana na hii hali kwa muda mrefu nimekopa kwa muda mrefu maisha yangu yanaenda round I'm, nothing is changing umeenda wapi umerudi umeenda wapi umerudi umeenda wapi umerudi something must be done something must be wrong identify the problem admit ya kwamba umekwama katika jina la Yesu. Imba huo wimbo mwambie Bwana kufinyange. Afinyange jamii yako. Afinyange mzee wako. Afinyange boma lako. Akutengeneze. Mwambie Bwana nimechoka kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Nothing is changing. If you will not pray, utakaa hivyo siku zote. Maombia
asante baba Baba ni asante kwa sababu hakuna Mungu kama wewe Bwana ni asante ni kwa sababu kuna Kuna nena mambo bwana ambayo yako na nguvu Bwana neno lako liko na nguvu Neno lako liko na uwezo bwana Neno lako liko hai Unasema kwamba bwana sio mapenzi yako tukasimame mahali pamoja Ulipo tuita bwana ulituita tukaweza kusonga mbele Lakini bwana hatujui ni nini kilichotendeka Hatujui ni mambo kutoka kwetu hatujui Bwana tumejipata tuna mark time tumesimama mahali pamoja kwa muda mrefu Jehovah tuna uwezo bwana tunahitaji nguvu zako bwana Ili tukaweza kuvunja ukuta ambao ziko mbele zetu Zimetuzunguka bwana Tunapojaribu kusonga mbele zinatugonga Tunapojaribu kwenda kushoto hatuwezi enda Tunapojaribu kwenda kulia hatuwezi enda bwana Ni kwa sababu tumekwama Tumekaa mahali pamoja Tumekaa watu wa kawaida Hakuna mabadiliko Bwana tuurumie Bwana tusaidie Watoto wetu jamii zetu Hawasongi mbele bwana Dio tunakuja kanisani lakini hakuna matokeo tunakuja kanisani hakuna mabadiliko bwana tumekuja tunasema bwana tusinyange tena tufanye chinzu pendavyo ili wakitutizama wakakuone wewe katika jina la Yesu tazama hapa bwana kuna waimbaji wakubwa tazama hapa bwana kuna waombaji wakubwa tazama hapa bwana kuna wahubiri wakubwa tazama hapa bwana kuna watenda miujiza wakubwa asante jehova hapa unainua watu bwana hapa unainua watu jehova watu wanakufanyia kazi yako katika jina la yesu na bwana mfalme amani watachua kweli wewe ni bwana ambaye uliwaita katika jina la yesu asante bwana ni kwa sababu Unafanya jambo jipya baba. Kwa sababu wewe unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya. Tuko mbele zetu katufanye jinsi upendavyo. Na kuanzia leo baba tunavunja ukuta ambao umetuzuia. Na bwana tunaleta mabadiliko katika jina la Yesu. Tunywe wote mikono yetu tukaweze kuomba. Baba katika jina la Yesu jinsi wameinua mikono yao ishara ya kusarenda wanasema bwana kawafanye jinsi upendavyo bwana pea hao watu vipawa vyako bwana wapee vipawa kuna watu wamekaa kwa nyumba yako kwa muda mrefu hawaimbi hawafanyi chochote bwana unawaweka mahali katika jina la Yesu kuanzia leo hawatakaa kama watu wa kawaida Wakumbuke kuna wengine wako katika wokovu na hakuna tofauti bwana leo wameokoka kesho wameanguka bwana wape msimamo hiyo ukuta ya kutosonga mbele tunaangusha katika china la Yesu Kristo Asante hata bwana kwa sababu ya kikundi cha present worship wapake mfalme amani wape nguvu ya upako na kibali chako uwainue bwana wakawa wa huduma wa kimataifa katika china la Yesu Ni asante bwana kwa sababu ninaamini kuna jambo jipya unafanya. Na ni katika jina la Baba, la Mwana Roho Mtakatifu kama unaamini sema amen. amen. Sema amen. amen. Katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Asante Mungu awabariki tukaketi chini. Joyce on our social media platforms, Facebook page and YouTube channel as Housing KG. God bless you.